হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ওয়াস এগেইন শাকেরা নতুন একটা রেসিপির সাথে চলে এসছি আরও একবার আমার আজকের রেসিপিটা হচ্ছে লোভ ব্রেড উইথ চিজ ভেতরে চিজের স্টাফিং দিয়েছে বলে লোভ ব্রেড উইথ চিজ বলছি এই টাইপের ব্রেডগুলো যখন আমরা বাজার থেকে কিনতে চাই তখন অসম্ভব এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় এভাবে যদি আপনি বাসায় বানিয়ে ফেলেন প্রথমত আপনি কিছু সেভিংস করতে পারলেন যেহেতু আপনাকে অনেক পয়সা খরচ করে বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে না দ্বিতীয়ত সেটা অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত হবে এবং ভেতরে চিজ দেওয়া বলে কিন্তু বাচ্চারা অসম্ভব মজা করে খেয়ে নেবে এই ব্রেডটাকে আপনি টিফিনে বাচ্চাদের টিফিনে দিয়ে দিতে পারেন সকালের নাস্তায় তো ইজিলি আপনি খেতে পারেন বিকালের চার সাথেও কিন্তু দারুণ যায় তো আসুন শুরু করি প্রথমে আমি এক কাপ পরিমাণ উষ্ণ গরম দুধ নিয়ে নিয়েছি উষ্ণ গরম দুধ হতে হবে তার ভেতরে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি দুই চামচ পরিমাণ দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ইস্ট ইস্টটা আমি এখানে ইনস্ট্যান্ট ইস্টটি নিয়েছি কিন্তু তারপরেও আমি এটাকে সেফ সাইডে থাকার জন্য একটু অ্যাক্টিভেট করে নিচ্ছি ইস্টটাকে দুধের সাথে খুব ভালো করে মিক্স করে আমি দশ মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিচ্ছি অ্যাক্টিভেট হওয়ার জন্য দশ মিনিট পরে দেখুন ইস্টটা যখন এরকম উপরে বাবল উঠে এরকম যখন ফেনা ফেনা হয়ে যাবে বুঝবেন আপনার ইস্ট অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে একটু ভালো করে আরেকবার মিক্স করে নিয়ে আমি এর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি এবং এক চা চামচ পরিমাণ লবণ চিনি আর লবণটা কখনোই ইস্টটা অ্যাক্টিভেট হওয়ার আগে মিক্স করবেন না তাহলে যেটা হয় অনেক সময় চিনি আর লবণের জন্য ইস্টটা অ্যাক্টিভেট হতে চায় না আর ইস্টের দুধটা সবসময় খুব হালকা গরম হতে হবে দুধ যদি আপনার বেশি গরম অথবা বেশি ঠান্ডা হয় তাহলে কিন্তু ইস্ট অ্যাক্টিভেট হবে না এখন আমি এটার ভিতরে দুই কাপ পরিমাণ প্লেন ফ্লাওয়ার অ্যাড করে দিচ্ছি প্লেন ফ্লাওয়ার বলতে আটা বা ময়দা যে কোনোটাই আপনি নিতে পারেন অ্যাড করে দিয়ে আমি এখন খুব ভালো করে চার পাঁচ মিনিটের জন্য এই আটাটাকে এই দুধের সাথে মিক্স করে নেব খুব ভালো করে মিক্স করতে হবে বেশ ভালো করে পাঁচ থেকে ছ মিনিটের জন্য আপনি আটাটাকে মধ্যে নেবেন পাঁচ ছ মিনিট যখন হয়ে যাবে না অথা হয়ে যাবে তখন আপনি যেটা করবেন আপনি এক টেবিল চামচ পরিমাণ তেল নিয়ে নেবেন তেল নিয়ে আপনি যে পাত্রটাকে এই পাত্রটার ভেতরে এই আটাটাকে রেস্ট হওয়ার জন্য রেখে দেবেন সেই পাত্রে আপনি তেলটা দিয়ে নেবেন দিয়ে আরও মিনিট খানিকের জন্য আটাটাকে একটু মাখিয়ে ওই পাত্রে আটাটাকে ঢেকে রেখে দেবেন তিন থেকে চার ঘন্টার জন্য একটু ভালো করে মেখে নিচ্ছি পাউরুটির ডোটা মাখার উপরে ডিপেন্ড করে আপনার পাউরুটি কতটা সফট হবে আপনার পাউরুটি কতটা সুন্দর হবে এবং ভেতরটা কতটা ফ্লাফি এবং ভালো হবে দোকানের মতো হবে সুতরাং মাখাটার উপরে কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করে এখন আমি এটা খুব ভালো করে মাখানো হয়ে গেলে আমি এটাকে তিন চার ঘন্টার জন্য ঢেকে রেখে দিচ্ছি তিন চার ঘন্টা পরে দেখুন ডোটা ফুলে ডাবল হয়ে গেছে আমি আসলে তিন ঘন্টা পরেই এসেছি আবার ডোটা ফুলে ডাবল হয়ে গিয়েছিল এই ডোটাকে আবার খুব ভালো করে আমি মথে নিচ্ছি বারে বারে বলছি যে যে কোনো রুটি বা পাউরুটির ডোটা মাখানোর উপরেই কিন্তু রুটি বা পাউরুটিটা কতটুকু ভালো হবে সেটা ডিপেন্ড করে আর পাউরুটির রুটি মাখানোর একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে আপনি এই রুটির ডোটাকে টেনে টেনে লম্বা করবেন এবং সেটাকে ফোল করে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবেন টেনে লম্বা করবেন ফোল করে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবেন এভাবে করলে যেটা হবে অনেক বাতাস এই ডোয়ের ভেতরে ঢুকে যাবে বাতাস যত বেশি আপনি ডোয়ের ভেতরে ঢুকাবেন তত বেশি আপনার পাউরুটি কাটলে দোকানের পাউরুটিগুলো কাটলে আমরা ভেতরে যেমন ফুটা ফুটা দেখি সেই যত বেশি বাতাস ঢুকবে তত বেশি ফুটা ফুটা হয়ে একদম পারফেক্ট দোকানের মতো পাউরুটি আপনার বাসায় তৈরি হবে সুতরাং আটা মাখানোটা খুব জরুরি এখন আমি যেটা করছি আমি যেহেতু চিজ ভেতরে দিয়েছি সেহেতু আমি চিজ নিয়ে নিয়েছি আমার চিজটাতে গার্লিক অ্যান্ড হার্বস মিক্স করা চিজ ছিল সেই চিজ চিজ কিউবগুলো নিয়ে নিলাম আমি নিয়ে আমি এইগুলোকে ছোটো করে কেটে নিব ছোটো করে কেটে নিচ্ছি যাতে ইভেনলি আমার এই ব্রেডের ভেতরে সব জায়গায় চিজ মুখে পড়ে খাওয়ার সময় সেই আমি ছোট করে কেটে নিচ্ছি ছোট ছোট কিউব করে আমি চিজগুলোকে কেটে নিলাম চিজ দেওয়াটা পুরোপুরি অপশনাল আপনি চাইলে দিবেন না চাইলে কিন্তু না দিয়েও শুধুমাত্র লোভটা তৈরি করতে পারে আমি সবগুলো প্রায় ছয়টা আমি এখানে ছয়টা কিউব নিয়েছিলাম নিয়ে আমি সবগুলো চিজের কিউবগুলো কেটে নিলাম নিয়ে এখন আমি যেটা করব আমি যে আটার ডোটা করেছিলাম সেই ডোয়ের ভিতরে আমি আমার চিজের স্টাফিংগুলো দেব সিম্পলি আমি ডোটাকে টেনে লম্বা করছি স্প্রেড করে ভেতরে চিজের কিউবগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছি আবার আরেকটা জায়গা যেখানে চিজ এখন পর্যন্ত দেয়নি সেখানটা আবার টেনে লম্বা করে খুলে চিজগুলোকে দিয়ে আবার আমি বন্ধ করে দিচ্ছি ঠিক একই রকমভাবে আমি সবগুলো কিউব এই ব্রেডের ভেতরে আটার যে ডোটা তৈরি করেছি ডোয়ের ভেতরে আমি সবগুলো কিউব দিয়ে দিচ্ছি এই চিজের পরিমাণটাও কিন্তু পুরোপুরি আপনার নিজের উপরে ডিপেন্ড করে আপনি যতটুকু ইচ্ছে দিতে পারেন এবং আপ
পাউরুটিটা যখন বেক হবে তখন আটকে না ধরে আপনার কাছে যদি বেকিং শিট না থাকে আপনি सिंपली একটু আটা দিয়ে নেবেন আটা ছড়িয়ে নেবেন আটা ছড়িয়ে তার উপরে আপনার পাউরুটির ডোটা রেখে দেবেন এটা মেক শিওর করবেন যেন কোনো দিক থেকে চিজ না বের হয়ে থাকে সব চিজগুলো যেন আটার ভেতরে থাকে ভালো করে সিল হয়ে যায় আমি ঢেকে 1 ঘন্টার জন্য ডোটাকে রেখে দিয়েছিলাম 1 ঘন্টা পরে দেখুন আবার ডোটা ফুলে ডাবল হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা শার্ট ছুরি নিয়ে ডোটার উপরে একটু দাগ কেটে দিচ্ছি দাগ কাটাটা পুরোপুরি অপশনাল দাগ কেটে দিলাম দিয়ে তার উপরে আমি কিছু ড্রাই হার্বস ছিটিয়ে দেব এটাও কিন্তু অপশনাল আপনি ড্রাই হার্বস যদি আপনার কাছে না থাকে আপনি এটার উপরে কালো তিল সাদা তিল যে কোনো কিছু ছড়িয়ে দিতে পারেন শুধুমাত্র দেখতে সুন্দর লাগার জন্য এবং একটা সুন্দর ফ্লেভার অ্যাড করে হার্বসটা সেজন্য আমি দিয়েছি আপনার কাছে অরিগ্যানো থাকলে আপনি অরিগ্যানো দিতে পারেন মিক্স হার্ব থাকলে মিক্স হার্ব দিতে পারেন থাইম দিতে পারেন যে কোনো রকমের ড্রাই হার্বস আপনি এটার উপরে স্প্রেড করতে পারেন হয়ে গেলে আমি যেটা করেছি আমি একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে এক ঘন্টার জন্য ফ্রি হিটেড আপেনে আমার ব্রেডটাকে বেক করে নিয়েছি দেখুন কি সুন্দর পারফেক্ট একটা ব্রেড হয়ে বেরিয়েছে এখন আমি যেটা করছি আমি একটা বাটার কিউব নিয়ে সেই বাটার কিউবটা এই গরম গরম রুটির উপরে খুব ভালো করে ঘষে দিচ্ছি এটা তিনটা কাজ করবে এক খুব সুন্দর একটা বাটারের স্মেল আসবে দুই আপনার রুটির উপরটা সারফেসটা সফট করবে তিন একটা খুব সুন্দর স্বাদ অ্যাড করবে খেতে মুখে খেতে খুব মজা লাগবে তৈরি হয়ে গেল আমার ব্রেড লোভ আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে বাসায় আপনারা বানিয়ে দেখবেন চমৎকার একটা ব্রেড লোভ হয় ইজিলি বাসার সবাই আপনারা যে কোনো সময় এটাকে খেতে পারেন এবং স্টোর করে আপনি কিন্তু এক সপ্তাহের জন্য এই লোভটা রেখে দিতে পারেন সহজে কিন্তু এই রুটিটা নষ্ট হয় না এই ছিল আমার আজকের রেসিপি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আমি সহজ করে দেখাতে পেরেছি আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ